有位六十岁的网友林先生，他说啊，有高血压和胆固醇过高的问题，所以每天都坚持跑步，周末呢还会和朋友们一起去爬山，说是想要好好的锻炼心肺功能。可有一天呢、啊，寒流来袭，他没穿太多的衣服就出去爬山了，爬到一半。突然感觉到胸口好像被一块石头压住了，心肌梗塞发作喽！幸好经过紧急的急救，他才捡回来一条命，真是生死一瞬间呐、啊！湖南文开讲了，我是你的老朋友胡医师。天气好冷啊，你是不是穿了好几层还是觉得好冷？气温低。温差过大，血管也跟着收缩，因此呢，血压就上升了，进而提高中风啊、心肌梗塞的风险。今天这一集，我会和你分享如何在冬天降低心肌梗塞、脑中风的发生率。一、藏好三个部位，远离心血管疾病。二、发热食物吃什么？吃哪几种可以改善手脚冰冷？第三，血管不老化。三类食物可以让血管变年轻。四，胸闷、胸痛、心率不整，两个穴位来急救护心。第五，这个时段最常引起心肌梗塞，护心保暖三个要诀，藏好三个部位，远离心血管疾病。寒冷的天气啊，要避免让寒邪入侵身体，最大的重点就是藏这个字儿。所以我们讲生长收藏，春夏秋冬啊，春生夏长，秋收冬藏，冬天就是要藏。你只有把身体这三个部位藏好，保暖好，帮助你预防心肌梗塞。哪三个部位呢？脖子、腹部还有脚底。脖子不让脖子吹到风的方法，不让它受到寒的方法。哎，在出门前围上一条围巾不就行了吗？围一个比较喜欢的围巾，这样不但能够防止。寒风吹到脖子，脖子保护好了，还能够预防中风呢。如果你是一吹到冷风就咳嗽的人，围上了这个围巾啊，保护了脖子，还能够让喉咙不受寒，因此呢就不容易咳嗽。腹部，喜欢穿露肚装的美眉，注意哦，把衣服穿好，不要省布料，让肚脐受到风。除了预防寒邪对脾胃等内脏的影响，还能让你的消化能力变好，还有呢，避免心肌梗塞。家里的小孩半夜常常提被子吗？你可以帮他穿上肚围，不要让肚子受寒。脚底，在路上啊，我常常看到有些朋友穿着羽绒服，围着围巾。全身包得紧紧的，但是脚上呢却穿着拖鞋，等于说裸着脚出门，这样不好啊！脚底离心脏最远，是循环的最末端，你的脚呢那个地方处于湿啊、凉啊，或吹到冷风啊，末梢血管收缩，或者是寒冷让血压变得高了。血管比较容易产生动脉硬化啦，硬化的斑块啦，啊不稳定啦，甚至于是动脉硬化来让斑块产生了血栓，引起心肌梗塞或者是中风的危险。刚刚说的保暖方法就是带你避开让身体危险的方法。《黄帝内经》里头说“虚血贼风，避之有时”，还有讲法于阴阳，合于术数。以前的。那些圣人们呢？他就教导平民百姓要依照春夏秋冬四季的变化，对那些可能让你生病的因素呢，你要把它避免掉，不要去故意的冒犯了那个风啊、寒啊、冷啊等等，不要冒犯了这些东西，才不会啊身体产生很多的疾病。发热食物吃什么？这类食物能够改善手脚冰冷。每到冬天就手脚冰冷的冰棒美女，冬天的时候你常常是暖暖包不离身。穿了很多很多还是很冷吗？可以吃这些食物来抗寒。选择甘温热性的食物，像是肉类的有羊肉啊、牛肉啊等等，它们都含有丰富蛋白质和脂肪，热量高，御寒的效果好。甘温热性的根茎类食物，像胡萝卜呀、地瓜呀、牛蒡啊。马铃薯啊、山药啊这些蔬菜，跟肉类一起来料理，不但可以抗寒，还能够帮助你清除肉食中多余的胆固醇。民间有句话说：“冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开处方。”这句话是在说，我们最好可以选。当季的食物依照季节来食疗，保护身体，这样就是最养生的生活方式哦。甚至于可以让我们不生病，而且还有一个好处就是，在这个什么都长
薪水却不涨的这种时代呢，是当季食材，不但新鲜又便宜，还替你省下荷包。古人是不是很有智慧呀？所以在冬天可以吃萝卜，像是煮锅的时候，哎，煮一锅萝卜排骨，萝卜有行气的作用，帮助你御寒以及消食饥。其实呢，冬吃萝卜啊，其实是因为你在冬天的时候吃的很热的食物呢，萝卜还可以帮你降一点热气呢。血管不老化，三类食物让血管变得年轻。平时啊，我们在日常生活中啊，就可以保护我们的心脏。这三类食物对心脏都好。一、红色食物，像是红枣啊、番茄呀、啊、胡萝卜呀、啊、樱桃啊这些食物，红色，红色为火，入心，能够补气，能够补血。红色食物有益气、补血的作用。二，所谓的十字花科的蔬菜。像花野菜呀、高丽菜呀、大白菜呀这类蔬菜，能够保护心脏。有研究说啊，每天吃大概十公克的十字花科蔬菜，十公克算很少啊，就能够减少百分之零点八的心血管壁厚度。每周你可以选择这几类的蔬菜，交替着吃，预防血管被堵塞。洛梨，洛梨的 omega three 跟 omega nine。它的这种脂肪酸对于减少所谓的低密度胆固醇，就是 LDL 啊，低密度的胆固醇，也就是我们平常所谓的坏胆固醇，有很好的效果。你在外面吃饭或煮菜的时候，可以吃一些这个食物，帮助你清理血管，帮助你增加血管的弹性，保护血管的健康。胸闷、胸痛、心率不整，两个穴位可以急救护心。我们现在常常讲的心痛，可以对应中医所谓的真心痛、绝心痛。真心痛就是突发的，像心肌梗塞那一类的，最常见的症状就是胸闷啊、心痛啊，还有痛的感觉会逐渐的加重，通常在左臂，最后呢到双臂，然后绝心痛呢就是一般讲的所谓的冠心病这一类的。当然了，真心痛是非常难治的，而普通的这种绝心痛呢还好，没有那么急。但是呢，最好都不犯，对不对？万一你遇到身边的家人朋友突然胸闷、胸痛，怎么办？好紧急哦！按手上的内关穴，内关穴能够帮助提高内脏血液流动，可以舒缓心悸、心抽痛。你知道内关穴在哪个地方吗？它就在你的手腕。当你手掌扬起来的时候，也就是手心对着天花板的时候，在手腕横纹往上三个指头的位置，在两个筋的中间这样压下去，可以立刻减缓。另外一种情况，当你心率不整或心跳速度快的时候啊，按压一个阳溪穴。阳溪穴在哪里呢？它是在手背这个大拇指后头这个手腕接触的这个洞，就在这个洞上面来压，这就叫阳溪穴。在手背的外侧部，拇指啊下方这个地方，它一个凹陷的地方啊，可以改变心率不整或者心跳过快的现象。如果你最近啊，经常感觉到心脏砰砰跳，或者心慌，或者是有心悸的症状，心悸大多是血气不足、心失所养所造成的，需要补血养心。除了注意饮食之外，也不要再熬夜、太过劳，才是真正的能够将心养好。百合莲子大枣汤，改善心跳过快，推荐你一个很好的甜汤。能够改善心跳过快的情况，百合三十克，莲子三十克，红枣九个，一千毫升的水，加一点点冰糖，适量的冰糖。那做法呢，就是将全部的材料洗净了之后，放到锅子里头，加一千毫升的水来煮熟，放入冰糖之后搅拌一下就可以吃了。这道汤能够清心润肺、益气养心、安心神，喝了气血也会很好哦。这个时段最常引起心肌梗塞、护心保暖三个要诀：一、夜间去上厕所或早上起床的时候，要披一件外套或者披一个背心。哈佛大学研究曾经发现，早上六点到九点这个时段最容易引发心肌梗塞、中风。看完这一集，要提醒你的爸爸、妈妈、嘎公、阿妈。晚上睡觉前放一件外套或背心在床边，半夜起来上厕所或者早上起床的时候，就先披上这个外套，不要因为尿急就赶紧下床去。
不小心滑倒，或者是冷着了，安内的危险喽。醒来的时候，先在床上稍微活动活动身体；下床的时候，脚步要走稳，这样被拔豆嘞啊。早上跑步运动要做足暖身。你如果是一大早就会去运动，或者是家人早上都会去公园快走的啦，要注意哦。早上七到九点是心血管疾病发生的高峰期间。如果这段时间运动，要先花十到十五分钟做个 warm up 暖身一下，等到身体暖了再开始运动。有的时候。气温很低，而且你又有心血管疾病的话呢，那改成在室内运动会比较好，像是到社区健身房啊去运动，对你比较好些。三，睡前喝一杯水，降低心脏的负担。睡前喝一点点水啊，不要喝太多啊，就是睡前喝一点点水，再去睡觉，这样能够避免血液变得太浓稠，引起心脏病、中风、突发的危险。这一集和你分享冬天保暖的重点与让你暖身护心的食物，好好的注意这些事项，避免心肌梗塞。这样子的话呢，心肌梗塞等等都是有机会可以预防的。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下方有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的干净世界频道 YouTube 频道、脸书、IG， 谢谢大家，拜拜。